മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കവിതയാണ് അമ്മയോടൊപ്പം എന്ന കവിത നമ്മൾ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു കവിതയാണിത് സുഗതകുമാരി എഴുതിയ സുഗതകുമാരി എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് ഇത് ഇതിൽ കണ്ണൻ്റെ കുസൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ണൻ്റെ അമ്മ കണ്ണനെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നതും ദേഷ്യം കൊണ്ട് കണ്ണു ചുവക്കുന്നതും അവസാനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുള്ള ഒരു മനോഹരമായ കവിതയാണ് ഇത് പേജ് നമ്പർ ആദ്യത്തെ പേജ് തന്നെ രണ്ട് അമ്മമാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു കിളി അമ്മക്കിളിയാണ് മറ്റതൊന്ന് മാനിൻ്റെ അമ്മയാണ് അമ്മയോട് പറയുന്നത് എന്താവാം ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയോട് പറയുന്നത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മാൻകുട്ടി അതിൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും അമ്മയോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അമ്മയാണ് പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്മ അല്ലേ അമ്മ എന്താ വൈകിയത് അല്ലേ അമ്മ എന്താ വൈകിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ ഓ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വന്നല്ലോ സമാധാനമായി അങ്ങനെയും ആകാം അല്ലേ എന്നാൽ മാൻകുട്ടി മാൻകുട്ടി പറയുന്നത് മാൻകുട്ടിയാണ് എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മാൻകുട്ടിയെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന അമ്മയാണ് ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ അമ്മ അപ്പം മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി എന്താവും പറയുന്നത് അമ്മ പേടിച്ചോ എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അമ്മേ അമ്മ പേടിക്കേണ്ട അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായിരിക്കും പറയുക അമ്മ ആദ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും പിന്നീട് കുഞ്ഞിനോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും പറയുക അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാ അമ്മമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സങ്കടം ദേഷ്യം ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും ചീത്ത പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാവങ്ങളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി കവിത വായനയിലേക്ക് കടക്കാം അമ്മയെ കാണാതെ അതായത് അമ്മക്കിളിയെ കാണാതെ വിഷമിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അല്ലേ എന്നാൽ മകനെ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം കണ്ണൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ കണ്ണനെയാണ് കാണാലാതായിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോക്കാം കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മോളുന്നു കരിവണ്ടും തുമ്പിയും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു മലർച്ചെണ്ടുകൾ പൂക്കളും കണ്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവരെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാൻ എന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടിത്തിരിയുന്നു പേടമാൻ കുറച്ചും കൂടി കടത്തി പറയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കണ്ണനെ എന്ന് അപ്പോഴോ അടുത്ത ആൾ പറയുന്ന എന്താണ് നോക്കൂ കണ്ണനെ കാട്ടിലേ വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്തിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു കണ്ണൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കാളിന്തിയിലെ ഓളങ്ങൾ പറയുന്നത് കഴലു കഴച്ചു വലഞ്ഞപ്പോളമ്മ തിരിയേ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു 
കഴല് കഴിച്ചു കഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് കാലൊക്കെ വേദനിച്ച് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അമ്മ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി കാടിൻ നീലിച്ച ഹൃത്തിൽ നിന്നപ്പോളോ റോഡക്കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു അപ്പോ കാടിൻ്റെ നീലിച്ച ഹൃത്തിൽ നിന്ന് കാടിൻ്റെ ഹൃത്ത് ഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൃദയം കാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാടിൻ്റെ കറുപ്പ് കൊണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെ കറുപ്പും നീലിച്ച ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓടക്കുഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓടക്കുഴലിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കമ്പൂക്കാരം വിട്ടു വീഴുന്നു മുഖം പുഞ്ചീരി കൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നു അമ്മയുടെ കയ്യിലൊരു വടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ വടി കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണു ഈ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നു അതുവരെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കണ്ണ് ചുവന്നൊക്കെ നടന്നിരുന്ന അമ്മയുടെ മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തിളങ്ങി കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ തൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊന്നോടക്കുഴൽ കേൾക്കുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് പൂട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഓടക്കുഴലിൻ്റെ വായന കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സുഗതകുമാരി എഴുതിയ കണ്ണൻ്റെ അമ്മ എന്ന ഈ കവിത ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ കവിത നിങ്ങൾ വെറുതെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ പോരാ കേട്ടോ ഇപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കവിതകളൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കാറില്ല കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണാതെ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നാലും നമ്മൾ കവിത കാണാതെ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ബാലസഭകളിൽ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കണ്ടെത്താം പറയാം അമ്മ കണ്ണനെ അന്വേഷിച്ചത് ആരോടെല്ലാമാണ് അവരുടെ മറുപടിയായി വരുന്ന വരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ്റെ അമ്മ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചത് ആരോടാണ് മറുപടി പറയുന്നവരെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ആരോടൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നറിയാൻ കരിവണ്ടിനോട് തുമ്പിയോട് മലർച്ചെണ്ടുകളോട് പേടമാനോട് കാളിന്തി ഓളങ്ങളോട് കാളിന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുഴയാണ് പുഴയിലെ ഓളങ്ങളെയാണ് കാളിന്തി ഓളങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെയാണ് അമ്മ കണ്ണനെ അന്വേഷിച്ചത് അല്ലേ കണ്ണനെ കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ടോ അല്ലേ അതിനുള്ള മറുപടിയായി വരുന്ന വരികളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടും തുമ്പിയും മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വരികളെല്ലാം തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും മറുപടിയാണ് ഏതുവരെ ഉണ്ട് കാളിന്തി ഓളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു അതുവരെ ഓരോ ആളുകളും പറഞ്ഞ മറുപടി മനസ്സിലായോ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു ആ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാൻ എന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടിത്തിരിയുന്നു പേടമാൻ്റെ മറുപടിയാണ് ആ വരികൾ കണ്ണനി കാട്ടിലെ വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്തിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു അതാണ് കാളിന്തിയുടെ മറുപടി ഈസി അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക എഴുതുക കണ്ടെത്താൻ പറയാം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിൽക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പൊന്നോടക്കുഴൽ വായന കേൾക്കുന്നത് കണ്ണും പൂട്ടി നിൽക്കുക അമ്മയുടെ കയ്യിലത്തെ വടിയൊക്കെ വീണു അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് 
അല്ലേ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അമ്മയുടെ ആശ്വാസമാണ് ആ വടി കയ്യിൽ നിന്ന് വീണത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മകനെ ശിക്ഷി ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓടക്കുഴലങ്ങട് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ അതാ എൻ്റെ കണ്ണന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ആശ്വാസം മാതൃത്വം വാത്സല്യം ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ വായന കേട്ടത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് മകൻ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലുള്ള മാതൃവാത്സല്യമാണ് ആ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്ന് ഓടക്കുഴൽ വിളി കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തത് കണ്ണൻ്റെ കുസൃതികൾ കൺ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് കണ്ണൻ്റെ ഒരു കുസൃതിയാണ് കണ്ടോ അമ്മ കാണാതെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് അമ്മ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വരിക ഇതൊക്കെ കണ്ണൻ്റെ ഒരു കുസൃതിയാണ് ഇതുപോലെ കണ്ണൻ്റെ മറ്റു കുസൃതികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു പശുക്കുട്ടി ഓടി വരുന്നത് കണ്ടോ പശുക്കുട്ടിയുടെ കയറൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണൻ്റെ ഒരു കുസൃതിയാണത് എന്താണ് മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ കെട്ടയച്ചു വിടുക പശുക്കുട്ടികളെ സാധാരണയായി നമ്മൾ കെട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പശു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലേ അതറിയുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിൻ്റെ പാൽ നമ്മൾ കറന്നെടുക്കും അല്ലേ കുറച്ച് കുട്ടിക്കും കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ കയറയച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മുഴുവൻ പാലും അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തീർക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വീടുകളിലെ പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ കണ്ണൻ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ആ അമ്മമാരെല്ലാവരും വന്ന് കണ്ണൻ്റെ അമ്മയായ യശോദയോട് പരാതി പറയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൻ്റെ വേറൊരു കുസൃതിയാണ് അവർ ഈ പാല് വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് ഈ അമ്പാടിയിലെ ആളുകൾ കണ്ണൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകൾക്കെല്ലാവർക്കും പശുക്കളുണ്ട് അവർ പാലും വെണ്ണയും തൈരും ഒക്കെ വിറ്റാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നല്ല പോലെ വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉറികളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും ഈ കണ്ണൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചെന്ന് അതവർ കാണാതെ കട്ടെടുത്ത് തിന്ന അത് കണ്ണൻ്റെ മറ്റൊരു കുസൃതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണൻ്റെ അമ്മയോട് ഈ ആളുകളും വന്ന് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയും അപ്പം അമ്മ ദേഷ്യം വന്ന് വടിയെടുത്ത് അടിക്കാനൊക്കെ നോക്കും ആ അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കണ്ണൻ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കണ്ണൻ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ണൻ്റെ ഓരോരോ കുസൃതികൾ ചിത്രവായന പേജ് പതിനൊന്ന് ചി കവിതയിലെ ആരെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് കവിതയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മയിലുണ്ട് തത്തയുണ്ട് മാനുണ്ട് അല്ലേ പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് തുമ്പിയുണ്ട് വണ്ടുണ്ട് അല്ലേ പൂക്കളുണ്ട് പിന്നെ കാളിന്തിയുണ്ട് നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കാളിന്തിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ കണ്ണൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കൈ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ കവിതയിൽ ആരെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് എന്നതിന് തുമ്പി വണ്ട് മാൻ മലർച്ചെണ്ടുകൾ കണ്ണൻ കാളിന്തി ഇത്രയും പേര് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്